ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಹತ್ತು ಎಂಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಸ್ ಆ ಈಕ್ವೇಷನಿಂದ ಅಂದರೆ ಆ ಎಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡಿ ಕಮೆನ್ಸ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರುಪೀಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ನು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಬಂಡವಾಳದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ತಂದಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಎಂಟ್ರಿನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಮೆನ್ಸ್ಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರುಪೀಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ತರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂದು ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಝೀರೋ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಥರ ತರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ನ್ಯೂ ಈಕ್ವೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ನಾವು ಎಫೆಕ್ಟನ್ನು ಬರೆದಾದ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡೋಣ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರುಪೀಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಸೆಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟ್ ಆರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಸೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರುಪೀಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಸೆಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಶ್ಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಸೆಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಸೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟ್ರಾ ಅಸೆಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಈ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಹೊಸ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೆದಾಗ ನ್ಯೂ ಈಕ್ವೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್
ಕ್ಯಾಶ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಗೈನ್ ಬಂದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಲಾಭ ಬಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ಆ ಲಾಭವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಲಾಭ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅದೇ ನಷ್ಟ ಆದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಲೆಸ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದುಡ್ಡು ನಮಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ನಮಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಇರುವಂಥ ಅಸೆಟನ್ನು ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರ ನಮಗೆ ಲಾಭ ಬಂದಿದೆ ಆ ಎರಡು ಸಾವಿರವನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಇವಾಗ ನ್ಯೂ ಈಕ್ವೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸೊ ಇದು ನ್ಯೂ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡೋಣ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಫಾರ್ ರುಪೀಸ್ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದು ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಕಡಿಮೆಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಂದ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಫಾರ್ ರುಪೀಸ್ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂದರೆ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇರುವಂಥ ಅಸೆಟನ್ನು ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಎಗೇನ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಸೆಟ್ ನಮ್ಮಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ ದೆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇರುವಂಥ ಅಸೆಟನ್ನು ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಆ ನಷ್ಟವನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಂದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ವಾಟ್ಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಲೆಸ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂದಿದೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದ ಇಸ್ ನೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮೊದಲಾಗಿ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಎಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ನೋಡಬೇಕು ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇರುವಂಥ ಅಸೆಟನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೆಸ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಸೊ ಇವಾಗ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು ನ್ಯೂ ಈಕ್ವೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಮೈನಸ್ ಫೈ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ
ಆ ಲಾಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸೊ ಅದೇ ಲಾಭ ಬಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಷ್ಟ ಆದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಂದು ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಂದು ಅಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ನ್ಯೂ ಈಕ್ವೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಗೇನ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಯಿತು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡೋಣ ವಿತ್ ಇನ್ ರ್ಯೂ ಕ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಸ್ ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಸಿಗೆ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ವಿತ್ ಇನ್ ರ್ಯೂ ಕ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಸ್ ರುಪೀಸ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ವಿತ್ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾನೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾನೆ ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಗಿದೆಯಲ್ವ ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಗಿರೋದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಂದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ನಮಗೆ ಇದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಲಯಬಿಲಿಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಂದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಯಾವುದೇ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಎಗೇನ್ ಸೊ ನ್ಯೂ ಈಕ್ವೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಝೀರೋ ಪ್ಲಸ್ ಝೀರೋ ಝೀರೋನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಇದು ನ್ಯೂ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆವೆಂತ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡೋಣ ರೆಂಟ್ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ರುಪೀಸ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ರೆಂಟ್ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ರೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೆಂಟ್ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೆಂಟ್ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೆಂಟನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಕೊಟ್ಟು ಏನೋ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ರೆಂಟ್ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೊ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ರುಪೀಸ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೊ ರೆಂಟ್ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 
ಸೊ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಪೇ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗಿದೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ರೀ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರೀ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಬಟ್ ಇವಾಗಲೇ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಪೇ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರೀ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಅಸೆಟ್ಟು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಬಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಪೇ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನಮಗೆ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಗಿದೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಹೋಗಿದೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಸೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಟ್ರಾ ಅಸೆಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಸೆಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಝೀರೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ ಝೀರೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನ್ಯೂ ಈಕ್ವೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಸೆಟ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇತ್ತು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡೇ ಆಗುತ್ತೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಈ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೀರೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡೇ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೂಡ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೀರೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡೇ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ನ್ಯೂ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಏಯ್ತ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸೊ ನೈನ್ತ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡೋಣ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಅಲೌಡ್ ರುಪೀಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಅಲೌಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು ಅಲೌಡ್ ರುಬಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಅಲೌಡ್ ಇನ್ನೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಲೈಬ್ರರಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನಿಂದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅದೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅವಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೂಡ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಅಲೌಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಅಂದರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಏನೋ ಮುಂದಿನ ದಿವಸ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸೊ ಈ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಝೀರೋ ಎಫೆಕ್ಟು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿರ
ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅದೇ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಅದೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫರ್ನಿಚರ್ ಬಂದು ಅಸೆಟ್ ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೈನಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಝೀರೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಗೈನ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೊ ಇವಾಗ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನ್ಯೂ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಥವಾ ಫೈನಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಂಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಫೈನಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೀರೋ ಲೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಫೈನಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸೊ ಇವಾಗ ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಬೇಸಿಕ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೆದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ